Verden er ikke så slem, som vi nogle gange går og tror, den er. Og det vil jeg rigtig gerne vise dig. Så jeg har lige været ude at rejse, og jeg havde to regler. Jeg måtte hverken have penge med, det vil sige hverken kontanter eller kreditkort, og så måtte jeg ikke bruge offentlig transport. Jeg skulle blaffe hele vejen. Prøv at se her, hvordan det gik. Jeg har allerede begyndt at pakke en lille smule. Jeg skal have lidt mad med, sovepose og liggeunderlag, regnjakke. Så jeg tager min tværfløjt med, så jeg kan, kan forhåbentlig spille lidt på gaden og få nogle penge på den måde. Nogle bådserviatter, en lille powerbank, og så er det sådan lidt, jeg skal også have noget tøj med, og så har jeg pakket. Jeg har lige lavet det her skilt her, så den kan jeg tage med, og så håber jeg, at der er nogen, der giver mig mad og seng. Så jeg håber på at kunne skrælle noget i nogle skraldespand, eller så vil jeg spille lidt på gaden, måske arbejde på en restaurant. Vi må se, hvad der ligesom sker. Jeg håber på, at jeg kan få noget at spise de her dage her. Så jeg tager sted i morgen tid. Godmorgen. Så er det sgu nu. Så skal jeg i gang. Så er det bare ud med tommen og håbe på, at jeg kan komme fra Aalborg, min far. <laughs> så er jeg sgu i Tyskland. Klokken er cirka 1 midt på dagen. Det gik lynstærkt. Jeg kørte med måske 6-7 mennesker. Det er også lidt sygt, at tænke på, at nu kommer jeg nok ikke til at snakke dansk med nogen for et stykke tid. Jeg har blaffet ca. 900 km i dag, og jeg er tæt på Frankfurt. Jeg har nok kørt med 10-11 forskellige mennesker. Og nu skal jeg sove her op og ned ved træ. Jeg ved ikke, om I kan se det her i baggrunden. Men bare et lille stykke skov ud foran en resteplads. Så godt. Jeg har sovet helt elendigt. Jeg har lå i sådan 3 timer, fordi det var for koldt. Men øh, så er det. Nu skal jeg have noget morgenmad, og så skal jeg videre. Forhåbentlig kan jeg komme til Frankfurt. Jeg har lige kørt med de to vildeste tyskere, de, de tilbød mig øl og hashkager og sådan noget, og klokken var halv tår, 12 om formiddagen, de skulle til Reggae Festival. Jeg skal kigge sådan der på mig, jeg sagde nej, de er fandme søde, de tyskere, og jeg er næsten lige ved den franske grænse nu, så jeg må sige farvel til tyskerne lige om lidt. Øh, men det var sgu grin her bare. <laughs> jeg er blevet samlet op af den her fyr, der hedder Felix, og han har inviteret mig hjem til grillfest hos øh, sin far og noget familie og sådan noget. Og de er mega søde, og vi hygger mega meget, og de giver mig mad, og de giver mig øl. Det er mega nice, søs. De er for cool. Det har det sygt fedt. Det er dag to, og jeg har fået mad i maven, uden at skulle bruge en eneste krone. Så det er mega sygt, og det er mega hyggeligt. Jeg kan virkelig kæmpe hilsen op fra Tyskland. <laughs> <laughs> Dag 3, og jeg er på vej mod Frankrig. Hey. Hello. Så er jeg simpelthen i Frankrig. Der er nice. Jeg står midt i en rundkørsel. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver herinde. Øhm, men jeg skal videre. Se, hvor langt jeg kan komme ned igennem Frankrig. Jeg har lige blevet stoppet af politiet. De holder lige deroppe. De ville bare have mig væk på motorvejen. Ingen bøde, heldigvis. Uh. Thank you. Jeg har lige fået sådan en pakke bolde her. Uh. Så er der haft en <laughs> Det franske politi efter mig igen. De stoppede mig lige igen. Den her gang stod jeg ikke på motorvejen. De ville bare lige sige, at jeg ikke skulle gå ud på motorvejen. Jeg er stadig lovlig. Jeg har gået sindssygt meget i dag. Jeg har ikke gået med sko overhovedet, siden jeg tog afsted for Aalborg. Men nu er det simpelthen nok, så jeg har lige taget sko på. Første gang, øh, siden jeg forlod Aalborg. Det er mega lækker. Min sko eller min fødder er helt smadret lige nu. Jeg skal spise aftensmad nu her, og jeg er på de sidste rationer, jeg havde med hjemme fra Danmark. Jeg har lige lidt her tilbage i øh, min nettopose. Så lige om lidt, så løber jeg tør. Og det er sgu lidt nøjere. Så skal jeg ud og finde mad og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad jeg lige gør, men øh, det må jeg tage i morgen. For nu så har jeg stadig lidt kiks. Jeg er i Nancy lige nu, som ligger i Nordfrankrig, og det er mega sygt, synes jeg. Jeg havde regnet med, at jeg skulle sove i en eller anden skov, og nu står jeg på en eller anden plads sande, og det er for vildt. Jeg har lige fået en øl. Hende, der kørte mig hen, hun tilbød mig en øl. Og så har jeg tænkt mig at sidde her og spille lidt fløjte for folk, og håbe på at kunne tjene lidt penge på den måde, så jeg har sådan noget meget. Jeg fik ikke tjene nogen penge, men jeg må prøve igen i morgen. Så godt. Det er nu dag 4, og jeg har kun en pakke kiks tilbage, så jeg er nødt til at finde noget mad øh, hurtigst muligt. Og det er sådan lidt nøjeren, synes jeg, fordi øh, jeg aner ikke, hvor jeg skal starte. Øh, jeg fik ikke noget i går, da jeg spillede fløjte. Øh, og jeg har lyst til at spille fløjte igen, men på en måde har jeg også bare lyst til at tage videre og håbe på, at der sker eller andet mirakel. Øh, jeg har kigget i samtlige skraldespande i hele øh, Nancy, men der er simpelthen ikke noget med at finde. Jeg må lige prøve her igen. Så, der skal være mad i dag. Det 
aller sidste mad, jeg har tilbage. Økologiske mystikiks. Mums. Jeg kan godt mærke mit hoved, sådan, at jeg begynder at, at tænke meget på mad. Hver anden tanke er mad. Først er jeg sådan, wow, hvad er der smukt her? Og så er jeg sådan, fuck, jeg skal have mad. Wow, hvad er der smukt her? Fuck, jeg skal have mad. Wow. Og... Jeg har fundet en brunbærbusk. Og det er tæt på ingenting, men det er mega fucking nice lige nu. Jo, hey. hey. Jeg er endt med at bare sætte mig foran et supermarked her, og så med mit skilt ude. Jeg håber på, at der er nogen, der kommer med penge, og der er lige en, der er kommet med, med det, der svarer til 10 kroner og sådan noget. Jeg glæder hånden, det er mega fucking sygt. Jeg er totalt rørt. Jeg ved ikke hvorfor, det er jo bare en 10, men jeg sidder bare her og håber på at få lidt mad. Det er mega cool. Jeg blev smidt væk derfra, så jeg må ikke sidde længere og, og tække efter penge, men jeg fik 1 euro og 85 cent. Jeg var alene og kigge i supermarkedet, og det er overhovedet ikke nok til at købe noget som helst. Jeg tror, jeg skal op over lidt over 3 euro for at købe en pose æbler. Jeg kommer virkelig ingen vej ned i Frankrig. Der er ingen, der rigtig gider have mig med. Og jeg tror, jeg tror, jeg er nødt til at blive ude af solen her i de her timer omkring kl. 12. Fordi jeg kan slet ikke tænke klar, så jeg står bare og stener lidt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med mad stadig. Og jeg er også snart ved at blive tør for vand, så jeg skal også lige få noget vand. Jeg overlever. Jeg er i en eller anden lille fransk by nu, der er en fyr, der kørte mig hertil, og så siger han, at jeg kan gå rundt i to timer og lege turist, og så vil han køre mig videre. Så jeg skal rundt og lege turist nu i Mirekur. Jeg har lige fået nogle, nogle penge af nogen, der kunne se, at jeg ikke havde nogen, og så købte en dame mig, der var en dame, der købte mig sådan en par gulderødsalat her, og jeg fik lov selv at, at, ligesom at vælge den. Ja. Jeg er mega rørt lige nu, jeg har fået lidt penge og lidt mad igen, så det er mega sygt. Det er den bedste kålstor, jeg har sparket nogen siden. Jeg havde den sådan lidt halvstenet dag øh, i går formiddag, da jeg vågnede og jeg råd og blaf. Øh, det var mega hårdt, og der sker ikke noget. Øh, men så lige efter bliver jeg samlet op af en øh, søn og hans mor, en fyr og hans mor. De inviterede mig hjem, så nu er jeg i, øh, i Sydfrank helt lige ved siden af havde, Og de har sagt, at jeg kan bo her så længe jeg vil. De har alt muligt dyr, og øh, du ved, de giver mig bare mad, og jeg har fået et bad, og jeg har fået lov at sove i en seng. Det er fandme vanvittigt. Så jeg bliver her øh, i hvert fald to dage. Jeg har ligesom for at vise min taknemmelighed, så er jeg tilbudt i aften og, øh, og lave mad, så jeg skal med hende mammaen ud i øh, i supermarkedet nu her. Jeg har fundet havet, og det er fuldstændig fantastisk. Syv dage for farten, men nu er jeg ude ved havet. Jeg skal have en ordentlig dukker lige nu. Det er sygt for ham der. Jeg har været i vandet nu, og det var mega fantastisk. Og jeg er måske der fire timer fra den spanske grænse, så jeg tænker lidt lige at tage ned og besøge dem. Bare lige for at høre dem snakke lidt spansk og sådan noget. Jeg aner ikke helt, hvad min plan er, men nu prøver jeg i hvert fald at blaffe videre herfra. Uh, men shit, hvor er her fantastisk. De var mega søde. De gav mig en lille smule mad med. Så jeg sidder lige nu her med uh, små minibrød og fransk honning. Mmm, mums, hva? Okay, den idé, den skrottede vi godt nok lige. Jeg fik et lift til, til Italien, og jeg er i Italien lige nu. Det er et helt fantastisk sted. Der er øh, en kvinde, som lige øh, tog mig med hertil, og så har vi lige været ude og bade sammen øh, i den her lille flod her. Og I kan se nogle billeder af det her. Og det var bare mega fantastisk. Nu prøver jeg at komme lidt op mod Schweiz og se, hvad der sker der. 
Jeg er kommet til sådan en lille bjergby i øh, Italien et eller andet sted, og så blev jeg bare hævet ind på en bar af nogle gamle mænd, der så købte mig øl, og så sad vi hygget lidt, så det er mega cool. Kun alt. Godmorgen. Jeg har næsten ikke lukket et øje i nat, for der har simpelthen bare været sådan tusind myg, så jeg har sygt mange myggestik lige nu. Og der er myger i alt med mad, så det skal ud. Men ja, så jeg prøver at blaffe videre her, så klokken er været 6 om morgenen. Ham fyren, jeg lige har kørt med, gav mig lige sådan 3,5 euro her, så det Jeg tror, jeg har måske 8 nu i, i alt. Og det skal sgu nok kunne få mig til Danmark, tror jeg, jeg ved det ikke. En lille dukker i søen her i Italien, og så skal jeg videre til, øh, hvad hedder det, på dansk svejs. Og jeg har en god stil Det går en smule langsomt Men det er fint For jeg har det gode smil Jeg kan da godt gøre lige hvad jeg vil Lige hvad jeg vil øh. <laughs> Og så har jeg vinket farvel til Bella Italia Nu er jeg simpelthen i, øh, i Schweiz Jeg kan godt lige nominere det her land Som det smukkeste land i Europa Der er vanvittigt flot i Schweiz Der må jeg rejse noget mere Og, og, og Jeg sad lige og freestylede med ham kunden Da I lige så i bilen Fordi jeg har været så meget i Frankrig Kan jeg mærke at jeg har begyndt at tænke på fransk Så jeg freestyle rappede også på fransk Og det var mega dope Og han var nede med det Og det var sygt det var. To år siden har jeg stået og blaffet på den her resteplads. Det er nøjere, jeg kan genkende resteplads i Schweiz, men her. Jeg er nået hele vejen til Tyskland, og jeg blev samlet op af en kvinde, som kørte mig hele vejen til Karlsruhe. Sådan noget lignende der, og jeg har fået lov at sove i deres sofa her. Det er mega svedigt, og de skulle selv til fest, hende og hendes kæreste, og de tilbyder, at jeg kunne komme med, og sådan noget er helt smadret. Så jeg bliver i deres lejlighed alene og sover, imens de er ude at feste. Crazy. Mega meget tillid, og det er så fedt. Godnat. Tysk loppemarked. Det er vildt stil. <laughs> jeg har lige fået det længste lift, jeg nogensinde har fået, mens jeg har blaffet. Helt nede fra Karlsruhe, som er Sydtyskland, op til Hamburg, som er Nordtyskland. I et lift. Fuldstændig vanvittigt. Det er det første lift på dagen, så det kan være, at jeg faktisk kommer til Danmark i dag. Jeg er nu nået til færgen, og det er lidt lort, for jeg har lige misset den færge, der lige gik her. Der går en halvanden time før den næste går, og der er ingen biler her. Der er ingen, der tager færgen kl. 8 om aftenen fra Gæsser, Rostock. Jeg håber på, at jeg kan komme hjem i dag. Uh, ellers må jeg sove et eller andet sted. Klokken er halv to, men jeg er endelig i København, og det er så sygt. Det har fandme været en lang dag, og selvom jeg egentlig ikke føler, at jeg har sådan det vilde tilhørsforhold til Danmark, så er det sindssygt nice at være hjemme og høre folk snakke dansk igen og sådan noget. Det har jeg sgu savnet lidt. Lang rejse. Færdig.